mulți adolescenți inima aici pentru că avem probleme și încercăm cumva să le rezolvăm, dar în același timp muncind aici încercăm să îi ajutăm pe alții, de exemplu chiar discutând despre temele de educație sexuală, de probleme în familie, de cum am putea să le rezolvăm și ce ar trebui să facem în general ca să prosperăm. Aici cred că este un loc unde prietenia ne ajută să progresăm. Și școala depinde de colectivul școlar, de clasă, dar pot spun că până la gimnaziu aici era cu mult mai ușor să comunici și să găsești prieteni pentru că aici puteai să fii cine ești tu fără ca să te prefaci, fără diferite chestii. Cumva eu văd că în perioada de gimnaziu bullying-ul sau violența școlară persistă mai mult și cumva cam atunci începe perioada în care tinerii vin aici pentru că au nevoie de susținere, de unele consultații, pur și simplu de discuții sufletești. Se observă un număr destul de crescut pentru că cumva vin tinerii unii ca și voluntari pentru că nu sunt gata să vorbească despre tema asta. De exemplu, chiar eu trecând prin bullying pot să spun că doar cu timpul pot să treci peste unele lucruri, unii, unii vin la consultanță. Din păcate, în unele momente, prietenia dintre centru și școală nu este foarte efectivă, pentru că unele probleme sunt lăsate așa, nu știu, la o parte, ca să nu, se, nu fie probleme, să nu, sunt unele evitate. Pur și simplu sunt lăsate aparte, cumva încercând să acoperi tema că s-a participat însă la centru, se observă o activitate mai mare, încercând să... Uneori, chiar fiind sincer, nu toți psihologii școlari sunt bine pregătiți pentru așa lucruri și de aceea centrul este un lucru mult mai bun pentru a discuta despre multe probleme și cred că a lucra împreună cu el în același timp pentru prosperitate. Aici, tinerii cu vârsta cuprinsă între 10 și 24 de ani primesc servicii gratuite, confidențiale, anonime dacă este la cererea lor. Sunt de serviți la fel și părinții adolescenților sau a tinerilor și la fel se realizează activități în comunitate. Mai multe acțiuni care au dus la îmbunătățirea sănătății și la îmbunătățirea în general a stării adolescenților și tinerilor din Raionul Cimșinie. În, ca, în multe cazuri am întâmpinat de depresie la adolescenți, anume din cauza că nu au persoană de suport, nu au pe mama alături, nu au pe tata și asta desigur că are loc, nu putem doar psihologic să lucrăm, trebuie de schimbat și mediul social, adică copilul sau să meargă la părinte sau părintele să vină acasă la copil. Asta este unica soluție de a, de, de a rezolva depresia în cazul în care este separare dintre părinte și copil. De toate problemele sunt legate între ele. O persoană care este în depresie, la fel, poate să ajungă și la abuz de substanțe, poate să fie și victima violenței, chiar depresia poate să fie din cauza violenței. Și realizând consilierea sau ședințele de psihoterapie, vedem care este legătura dintre ele, cauza pentru a putea trata Însuși și tulburarea, trebuie să găsim de unde ea pornește, din copilărie, din probleme din familie, din cauza că este o victimă a violenței, nu știu, din cauza unor probleme cu profesorii, colegii, ele toate sunt cumva legate între ele. Centrul nostru, care e deschis în 2005, uh -huh. tineri pentru tineri, este inițiativa unicef -ului. 